Le Togo dit non aux carburants de mauvaise qualité. Le pays a décidé d'interdire l'importation de combustibles à fort taux de soufre. Des combustibles produits pour la plupart par des fabricants européens qui profitaient de la faible législation sur ce sujet en Afrique de l'Ouest. Le Togo rejoint ainsi le Nigeria, le Bédin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Une mesure saluée par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Cédric Ferreira. Pour ces usagers de la route à Lomé, le carburant de mauvaise qualité s'est terminé. Avec le Nigeria, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire, le Togo a interdit l'importation de combustibles dits sales produits par des fabricants européens. Selon des études, leur teneur trop élevée en soufre est responsable de maladies cardiaques et respiratoires. Une mesure bien accueillie dans cette station service. Oui, c'est une très bonne décision parce que les boudets là, les centres là, causent trop de dégâts. Une décision prise après un rapport d'une ONG montrant que certaines entreprises européennes profitaient des règles plus laxistes en Afrique de l'Ouest pour exporter du carburant moins raffiné et contenant des produits toxiques. Les Nations Unies ont indiqué que cette interdiction aidera plus de 250 millions de personnes à respirer un air plus pur. Le Togo et les quatre autres pays se sont aussi mis d'accord pour moderniser leur raffinerie et améliorer la qualité de leur carburant d'ici trois ans. Avec cette décision, nous allons être plus regardants et insister à ce que le gouvernement respecte cet engagement. Parce que l'une des actions, c'est de dire qu'on va prendre la décision, mais il faut aussi le faire respecter en mettant des postes de contrôle, bien des, des systèmes de contrôle efficaces. En dehors de l'Afrique de l'Ouest, le Kenya, la Tanzanie et le Maroc ont augmenté leurs exigences concernant la qualité du carburant. Mais cela entraîne une augmentation des coûts. Certains pays en crise économique hésitent à franchir le pas par crainte d'affronter la colère des populations en augmentant les prix à la pompe.